Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a seguir eh, con esta saga Como he comentado, tenía mucha ganas de hacer el de Ultimate Gohan Que creo que es uno de los más interesantes y más equiparables, ¿no? Eh, junto con Broly quizás sean los que más igualados estén eh, Ya creo que el celular todo el mundo sabrá la historia, ¿no? Pero eh, generalmente Gohan, eh, Ultimate Gohan, inteligencia Tiene un Z Awaken recientemente y es una bestia Y lo vamos a comparar con su versión God, ¿no? Con su versión de, del, stream, eh, del STR, ¿no? Del Hybrid Saiyan Leader Y creo que... Que esto puede ser bastante, bastante interesante comparar a estos dos personajes bien comparados. Como de primera es el líder, ya sabemos que la líder skill de estos personajes se queda en anticuada realmente, no es una líder skill para utilizar mucho más allá a lo mejor que quizás el, eh, ¿cómo se llama? El super el Battlefield, sí, correcto, el Battlefield. Eh, no la vas a usar mucho más allá de eso porque generalmente pues vas a tener un líder mejor o, bueno, a lo mejor sí, verdad, que no te queda otro usar este como líder, pero oye, genial si lo puedes utilizar. Y bueno, eh, con respecto al STR, pues tenemos el líder de categoría, ¿no? Que más tres ataque y defensa más 170, o sea, mejor, mejor dicho, vida y defensa más 170% y ataque más 130%. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, pues el líder de Hybrid Saiyan, pues este es mejor. Una cosa ya que vamos adelantando y es que el uso del Hybrid Saiyan, vamos a saltaros un poquito la categoría, ¿no? Como veis, los dos tienen la misma categoría, Hybrid Saiyan y Majin Buu Saga. ¿Qué pasa? Que Gohan STR es el líder, por lo cual es imposible contemplar tener a este Gohan en el equipo, ¿vale? Incluso los sublíderes de la categoría de Hybrid Saiyan son Ultimate Gohans. Eh, sí que es verdad que han metido este pequeño Gohan, pero bueno, que te podría servir en caso de querer farmearlo y demás y no tener el STR, entonces sí podrías meter a la inteligencia, pero eh, hasta hace nada era este Gohan el, el líder, ¿vale? El que era el líder de, como el sublíder y también era Ultimate Gohan, por lo cual no podías utilizar a la inteligencia. Y ahora pues con este Gohan pues quizás sí que puedo utilizar, pero bueno, con un poquito aquí, con un poquito ataque y defensa y vida, que es solo un 30%, pero vamos que mmm, no es lo óptimo, o sea, ni siquiera con el sublíder casi casi no es lo óptimo. Y siempre pasa, obviamente en este punto va a bastante bastante el str simplemente por eso sin embargo más en busaga las, tor las, las tornas se cambian no y ahora veremos el porqué con respecto al super ataque el Greatly Rises Attack and causes immense damage, ¿no? O sea, básicamente está aumentando su ataque una barbaridad y encima causa daño inmenso. Pensar que luego se multiplica eh, en, al superataque al 15 este personaje, ¿vale? Mientras que el Gohan STR es superataque al 10. Él aumenta su ataque y causa daño inmenso. O sea, realmente aquí ya nos vemos que el Rises Attack, el Greatly Rises Attack es mejor que el simplemente Rises Attack, ¿no? Aquí nos pone que su Rises Attack es un 30% de boost cuando vemos que aquí abajo su Re Greatly Rises Attack es un 50% de boost. Por lo cual, a la larga, el boost que vas a obtener con este juego Gohan es mucho mayor, por lo cual esto es un punto, vamos, innegable para el Extreme Z Awaken de Ultimate Gohan. Lo siguiente, la pasiva. Eh, de primeras, eh, Gohan es autosuficiente la inteligencia. Aquí más 5 que se da siempre incondicionalmente. Y ahora ataque más 80% y defensa más 40% cuando el Ki es 7 o más. En un mundo normal y corriente, ¿no? Que usamos a estos personajes bajo el típico doble God Leader o el típico doble líder de categoría o como queréis llamarle. Eh, son 3 más de Ki más 3 de Ki. O sea, eso es innegable siempre. ¿Qué pasa con esto? Que encima, eh, con que cojas una orba ya vas a tener los 7 de Ki. Por lo cual, en el 99.9% de la... Bueno, mejor dicho, sí. Porque hay un porcentaje que puedes jugar al evento de Kid Buu y no puedes coger algo que no sea una, un caramelo, ¿no? Pero vamos, que en el 99.9% de las probabilidades, de, la, de las veces que vamos a utilizar este Gohan, siempre va a conseguir ese 7 de Ki o más. Por lo cual... Es el 99.9% de probabilidad que vamos a tener esta pasiva activada siempre. O sea, por no decir un 100%, porque ya digo, podemos darnos en el caso que estemos en el evento de Kid Buu, no linkee con nadie, que también es muy complicado, que no linkee con Shocking Speed o con alguno así con nadie. Eh, pero vamos, que es, es tremendísimo, incluso con Design Lineage, ¿vale? Que también te da uno de aquí. Vamos, es muy complicado que no, que no linkee, ¿vale? Pero aún así... Eh, ya digo, es una pasada de pasiva Gohan, eh, el STR Sin embargo, sí que tiene una pasiva también muy, muy curiosa Y es que es ataque más 120% Esto es incondicional y ya de primeras, wow O sea, es un, más que un 80% de ataque Y... Bueno, tienes ese 40% de defensa, ¿no? Pero bueno, aquí es un bastante ataque Luego tiene una mediana probabilidad de eh, activar la guardia contra todos los ataques Por lo cual lo hace una unidad muy defensiva Y también bufa eh, un 50% a todos los tipos super, ¿no? Por lo cual es eh, una pasada, realmente siempre va a estar bufando un 50% de defensa, esto es incondicional, ¿vale? Pero esa mediana probabilidad de, de activar la guardia contra todos los ataques es un yanemba, por así, por así decirlo, ¿no? Pero esta mediana probabilidad creo que era un 20%, un 25%, aquí abajo no lo especifica, ¿no? Pero es un 20-25% y, bueno, pues ahí nos quedamos un poco cojos con esta cosa, ¿no? Con este, con este momento y eh, la... 
digamos, la comparativa con los dos son muy complicados, porque uno ayuda al resto a defender, aunque también sabemos que la defensa, si no la, no la gestionas bien y demás, hay veces que la defensa que tengas puede ser mmm, nada, ¿vale? A lo mejor en ataques normales sí que puedes medio tanquear, pero con superataques a lo mejor vas a recibir 2, 3, 4, 5 mil daño, menos de daño. Entonces, ahí está, pero que actives la guardia es súper importante. Y aquí, bueno, pues el 50% no, pero es un 40% para ti mismo, por lo cual está bastante bien. Vamos a ver un poquito tu, tus estadísticas máximas, por ejemplo, aquí abajo con el giro en potencia serían eh, de defensa 8500 y aquí tendríamos 7000, por lo cual eh, Gohan en un principio defendería mejor el STR. Sin embargo... Eh, vamos a hablar un poquito, antes de, digamos, dar el punto definitivo a la pasiva, vamos a ver los links, ¿no? Como podéis ver, Saiyan Warrior Race, de Saiyan Lineage, In Fighter, Shocking Speed, Power Bestowed by Gods y Fierce Battle. Y aquí tenemos All in the Family, de Saiyan Lineage, Z Fighter, In Fighter, Shocking Speed, Power Bestowed by Gods y Fierce Battle. Vale. Hay que dejar claro, ¿vale?, que su link principal de aquí es Shocking Speed, ¿vale? Y aquí, eh, igual, pero Shocking Speed no es tan común en los... En, en Majin Buu Saga Sí que es común, ¿vale? Sí que puedes conseguir alguno Pero no es el más eh, Y con Super Bellido también vas a compartir In Fighter en ambos casos El tema es el ki ¿Vale? Gohan al solo tener de Saiyan Lineage y Shocking Speed Y no siempre vas a estar compartiendo Shocking Speed con todo el mundo eh, Te va a hacer que a veces estés falto de ki Incluso en un mono STR ¿Vale? Que frente a un mono inteligencia también vas a compararlo también en este tipo de equipos eh, Shocking Speed no se va a repetir casi nada A lo mejor con Goku Super Saiyan 4 Y con alguno más, si no recuerdo mal Que tenía Goku Super Saiyan 4 Shocking Speed eh, Vamos a confirmarlo ya simplemente por quedarme aquí a gusto Y... Pues sí, aquí lo estaba Goku Super Saiyan 4, perfecto Pero bueno, que si, eh, Gohan tiene ese fallo, ¿no? Y es que siempre va a estar falto de aquí y este Gohan, ese te, eh, inteligencia, perdón, eso no, ese problema no lo va a tener prácticamente nunca, hemos dicho. El 99.9% de las veces no va a tener eh, este, este fallo, ¿no? Siempre va a estar haciendo superataque incondicionalmente. Y encima, además, a la larga, va a pegar mucho más porque ese Grilly Rise Attack se va a acumular en la batalla. Por lo cual, eh, en cuestión de pasiva más links creo que tenemos que darle este punto a Gohan, realmente por el combo de ambas, porque si dijamos, dijéramos que este Gohan tuviera mucha más facilidad para hacer el superataque, que de hecho no la tiene, a ser que juegues con cambios esferas, con mucho shocking speed, etcétera, etcétera, eh, que no siempre todo el mundo juega así, ¿vale? Pero le falta eso, le falla ese momento, que tengas mucha suerte con las orbes, o que no puedes hacer con superataque, y eso le, le hiere bastante a este Gohan. Así que nada, como categorías, eh, hemos hablado un poquito, ¿no? Pues si Bri Saiyan es que tiene que ser este Gohan, sí o sí, pero en Majin Busaga, entre, entre este y el de inteligencia, yo os aseguro que me quedo con el inteligencia, pero vamos, de cabeza. Y con respecto a estadísticas, bueno, vamos a verlos a nivel base, 12.000 de vida frente a, eh, aquí, 14.000 de vida, o sea que tenemos más vidas con inteligencia, 13.000 de ataque, 13.700 frente a 13.100, tenemos un poquito menos, pero ya digo que el multiplicador este ya se, se, se compensa completamente, y defensa 7.000 frente a defensa 8.000. ¿Vale? O sea que mmm, no está nada mal, ¿vale? Aquí vamos a defender bastante, bastante guay, pero bueno, es que va a defender siempre mejor en, en un principio, ¿vale? Sobre todo si activamos la guardia, eh, este Gohan. Pero luego a Rainbow, a nivel Rainbow, como podéis ver, 15.000 de vida frente a 18.800, casi 19.000 de ataque de vida, perdón, 17.000 de ataque frente a 17.000, ¿vale? Son 17.300 frente a 17.100. Por lo cual, este va a pegar mucho mejor. Y 9.600 perdón de defensa frente a 12.000. O sea que, cuando lo tenemos a nivel Rainbow, Gohan Ultimate va a ser el, el, el inteligencia mejor en prácticamente todos los sentidos. A lo mejor en el primer superataque no, pero en el segundo superataque ya hará lo mismo, el mismo daño que el otro. Y en el tercer superataque ya dejará en ridículo. Y aunque él esté aumentándose ese 20, 70% cada vez, él se está aumentando un 50%. O sea que es a la larga y cuanto más tiempo pase, mejor se va a convertir este Gohan. Va a tanquear muy bien, ¿vale? No va a recibir ese 50% de boost, pero va a recibirle 40. No va a buffar a los aliados, pero se va a buffar a él. Y no va a dejar nunca de hacer un superataque porque conforme cojas una mínima esfera de ki... Ya estás haciendo superataque Y eso es algo que yo considero que es clave Realmente es una lucha muy reñida Pero creo que me, siempre me voy a decantar por el inteligencia Y esta es la segunda vez que nos decantamos por el Extreme Z Awaken En vez de por su versión God Leader, por así decirlo Pero creo que es que lo merece Y creo que este Ultimate Gohan ha hecho una carta increíble Y ya digo que en un equipo Majin Busaga con In Fighter y Shocking Speed Ya estás compartiendo aquí Y bueno, Fierce Battle ya estás compartiendo tres eh, links Bueno, de hecho Power Bestow de Pagos creo que también O sea, cuatro links con él Que realmente son los mismos de aquí, ¿no? Pero eh, en estas circunstancias que con estos links y con todo eh, Este Gohan es bastante, bastante superior Y aún así ya digo, no hay que desmerecer para nada al STR Porque es una pasada de personaje 
pero eh, en su categoría, y aquí en esta categoría Majin Buu Saga, eh, dejar a este. O sea que ahí lo dejamos con esto. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, dejar vuestro like, dejarme abajo también en los comentarios. Eh, bueno, pues cuál vais vosotros mejor, ¿no? Y por qué, sobre todo es el por qué, ¿vale? No veo mejor este porque sí. Eh, también porque os, a lo mejor porque os puede gustar más simplemente el diseño de uno que de otro o gusta más la animación de su ataque que de uno que de otro también contar esas cosas vosotros también no porque también al fin y al cabo es el impacto que tiene la unidad en nosotros mismos no en cómo me gusta un team y gohan qué super ataque me gusta más qué diseño me gusta más etcétera etcétera así que nada, ya digo como he dicho antes apoyar el vídeo bastante si os mola con vuestros likes suscribiros para más eh, activar la campanita y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego